ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இன்ஃபியூஷன்ஸ் அண்ட் ஹைட்ரேஷன்ஸ் எப்படி ஈஸியாக படிக்கலாம்னு பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபியூஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஹைராக்கி கோடிங் கைட்லைன்ஸ் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வித் சாம்பிள் சார்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே ஏதாச்சும் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இன்ஃபியூஷன்ஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் ஆர் நர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் வர பேஷண்ட் அவங்க தெரப்பி ப்ரொஃபைலாக்டிக் டயக்னாஸ்டிக் பர்பஸ்க்காக வந்தாங்களா இல்லை கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்காக வந்தாங்களான்னு வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதனால் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஃபியூஷன்ஸ் டூ டைப்ஸாக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இப்போது தெரப்பட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே ஹைட்ரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் டீஹைட்ரேஷன் ஆச்சுன்னா டாக்டர் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இல்லைன்னா ஃப்ளூயிட்ஸை இன்ட்ராவீனஸ் ரூட் மூலியமாக கொடுப்பாங்க அது உங்களோட பாடியை ஹைட்ரேஷன் பண்ணும் இதை தான் நம்ம ஹைட்ரேஷன்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு இன்ஃபியூஷனும் தான் ஆனால் ட்ரக்ஸ் இல்லாமல் பொதுவாக இது ப்ரீ பேக்கேஜ் ஃப்ளூயிட்ஸாக தான் இருக்கும் லைக் என்ஐசிஎல் கேசிஎல் எக்ஸெட்ரா இந்த ஹைட்ரேஷன் கோட் பண்ணதுக்கு அவங்க எவ்வளோ நேரம் சேலைன் இன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு செக் பண்ணணும் இனி கோட் பற்றி பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மணி நேரம் ஹைட்ரேஷனுக்கு நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ கொடுக்கணும் அண்ட் ஒரு அதிக மணி நேரத்துக்கும் ஒரு ஆட்ஆன் கோட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் இனி சாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் பேஷண்ட்க்கு மார்னிங் பத்து மணிலிருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் அதாவது மூணு மணி நேரம் என்ஐசிஎல் கிடச்சா இங்கே நம்ம நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ அண்ட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ கோட் கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹாருக்கு நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ கோட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ கோட் கொடுக்கணும் அடுத்த சாம்பிள் பார்ப்போம் இதில் பேஷண்ட்க்கு மார்னிங் பதினொன்று மணிலேருந்து பதினொன்று இருபது வரை அதாவது இருபது நிமிஷத்துக்கு என்ஐசிஎல் ரிசீவ் ஆகுது ஸோ சிபிடி கோட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ டிஸ்கிரிப்ஷன் படி இந்த கோட் கொடுக்க நம்ம குறைஞ்சது முப்பத்தி ஒன்று நிமிஷம் இருக்கணும் ஸோ நம்ம முப்பத்தி ஒன்று நிமிஷத்துக்குள்ள ஹைட்ரேஷன் கோட் பில் பண்ணக்கூடாது அடுத்த உதாரணம் இங்கே என்ஐசிஎல் பேஷண்ட்க்கு மார்னிங் லெவன் ஓ கிளாக்லேருந்து டுவெல் தேர்ட்டி வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு அதனால் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ கோட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மணி நேரம் ஹைட்ரேஷனுக்கு கொடுக்கணும் அடுத்த முப்பது நிமிஷத்துக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஆட் ஆன் கோட் பில் பண்ண நமக்கு குறைஞ்சது முப்பத்தி ஒன்று நிமிஷம் வேணும் இப்போது டிப்ஸ் பார்ப்போம் முப்பத்தி ஒன்று நிமிஷத்துக்கு கீழே ஹைட்ரேஷன் கோட் பண்ணக்கூடாது கோட் பண்ணுறப்போ ஒரு ஆட் ஆன் கோட்க்கு மினிமம் முப்பத்தி ஒன்று நிமிஷம் கண்டிப்பாக அவசியம் இன்ஃபியூஷன் டைமில் ஒரே டைம் ஹைட்ரேஷன் கோட் செய்யக்கூடாது கேவியோ சேலைன் ஃப்ளஷ் ஹெப்பாரின் லாக்ஸ் ஹைட்ரேஷனாக கோட் பண்ணக்கூடாது அடுத்ததாக இன்ஃபியூஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் நார்மல் சேலைனில் ட்ரக் சேர்த்தா அது தான் நம்ம இன்ஃபியூஷன்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு பனானா பேக்ஸ் ஆன்டி அமெட்டிக்ஸ் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் எக்ஸெட்ரா நெக்ஸ்ட் கோட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஹைட்ரேஷன் மாதிரியே இன்ஃபியூஷன்ஸ்க்கும் கோட் பண்ணுற டைம் நம்ம செக் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக் ஒரு மணி நேரத்துக்கு கிடச்சா நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் கோட் கொடுக்கணும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அதே ட்ரக் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா ஆட் ஆன் கோட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ட்ரக் இன்ஃபியூஸ் பண்ணால் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் கோட் கொடுக்கணும் ஸோ அது சீக்வன்ஷியல் ட்ரக்னு சொல்வோம் ரெண்டோ அதுக்கு மேலேயோ ட்ரக் ஒரே டைம் கொடுத்தா நம்ம அதை கன்கரண்ட் இன்ஃபியூஷன்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் அதோட கோட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் உதாரணம் இப்போ பார்ப்போம் மார்னிங் பத்து மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வர பேஷண்ட்க்கு ட்ரக் ஏ அப்புறம் பன்னெண்டு மணிலேருந்து ஒரு மணி வர ட்ரக் பி கொடுத்தா அதுக்கு நம்ம நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் கோட் கொடுக்கணும் இங்கே நம்ம பத்து மணிலேருந்து பதினொன்று மணி வர இருக்கிற ட்ரக் ஏக்கு நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் கோட் பண்ணணும் அப்புறம் பதினொன்று மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வர ஆட் ஆன் கோட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் புதிய ட்ரக்கு பன்னெண்டு மணிலேருந்து ஒரு மணி வர கோட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் கொடுக்கணும் இங்கே நம்ம இன்ஃப
இதில் நார்மலாகவே தியாமின் ஃபாலிக் ஆசிட் அண்ட் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் அடங்கியிருக்கு அது மட்டும் இல்லை ஹியூமன் பாடியில் நியூட்ரிஷன் பற்றாக்குறை இல்லைனா கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ் சரி பண்ண யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சொல்யூஷனுக்கு மஞ்சள் நிறம்னால நம்ம அதை பனானா பேக்னு சொல்கிறோம் இப்போது டிப்ஸ் பார்ப்போம் குறைஞ்சது பதினாறு நிமிஷம்க்கு கொடுத்த இன்ஃபியூஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கோட் கொடுக்கணும் இல்லைனா இன்ட்ராவீனஸ் புஷ் ஐவிபியான இன்ஃபியூஷன்ஸை கோட் பண்ணுங்க இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் ஒரு இன்ஃபியூஷனுக்கு ஸ்டாப் டைம் கொடுக்கப்படலனா நம்ம அதை ஐவிபின்னு கன்சிடர் பண்ணணும் இன்ஃபியூஷன் கன்கரண்ட்டாக இல்லை சீக்வன்ஷியலான செக் பண்ணணும் கன்கரண்ட் இன்ஃபியூஷன் சர்வீஸ் டேட் ஒரு தடவை மட்டும்தான் அதோட ஜீரோ டாலர் வேல்யூ கோடாக கோட் பண்ணணும் இப்போ ஐவி புஷ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஐவி புஷ் ஒரு தெரப்பட்டிக் ப்ரொஃபைலாக்டிக் ஆர் டயக்னாஸ்டிக் ட்ரக்கோட ஐவி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும்தான் அது பதினஞ்சு நிமிஷமும் அதோட கம்மியாகவும் ரன் பண்ணும் இங்கே நேரம் ஒரு முக்கிய ஃபேக்டர் இல்லை இனி அடுத்த வர கோட் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்ப்போம் கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக்குக்கு நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபோர் கோட் கொடுக்கணும் அப்புறம் சீக்வென்ஷல் இல்லைனா புது ட்ரக்குக்கு கோட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஒரே ட்ரக் ரிப்பீட் பண்ணால் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் கோட் யூஸ் பண்ணணும் இனி உதாரணம் பார்ப்போம் பேஷண்ட்க்கு மார்னிங் பத்தரை மணிக்கு டைக்ளோஃபினாக் அப்புறம் பத்து நாற்பத்தஞ்சுக்கு ஆட்ரோபைன் மறுபடியும் பத்தொம்பத்தஞ்சுக்கு டைக்ளோஃபினே கிடைக்கிது ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக்குக்கு கோட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபோரும் புது ட்ரக்குக்கு நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபைவ் கோட் கொடுக்கணும் மறுபடியும் டைக்ளோஃபினே ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஆனால் நம்ம இதை பில் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ரெண்டு ஒரே ட்ரக்கு நடுவில் குறைஞ்சது முப்பது நிமிஷம் இடைவேளை இருக்கணும் இனி டிப்ஸ் பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஐவி போஷ் கோட் செய்யணும்னா என் டைம் செக் பண்ண வேண்டாம் அண்ட் நீங்கள் அதே ஐவி போஷ் எகெயின் கோட் பண்ணணும்னா டைம் மினிட் கேப் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கணும் சப்போஸ் டைம் கரெக்டாக மீட் ஆகலைன்னா கோட் பண்ணக்கூடாது இனி இன்ட்ரா மஸ்குலர் இன்ஜெக்ஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் இங்கே ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வழியாக மசில்க்கு போகுது அண்ட் கோட் பற்றி பார்த்தோம்னா நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் டூ கோட் இன்ட்ரா மஸ்குலர் சப்கியூட்டைனஸ் இன்ட்ராடாமல்க்கு யூஸ் பண்ண கோட் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இனி ஹைராக்கி ஃபார் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஃபியூஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே இன்ஃபியூஷன்ஸ்க்கு கோட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் அண்ட் ஐவிபிக்கு நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபோர் டூ நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் அப்புறம் ஹைட்ரேஷனுக்கு நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ டூ நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் இங்கே ஹை டாலர் கோட்னு பார்த்தா அது இன்ஃபியூஷன்ஸ் தான் அதுக்கு பின்னாடி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கடைசியாக தான் ஹைட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் இங்கே ப்ரைமரி கோட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபோர் அண்ட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ அதனால் ஒரே டேட் ஆஃப் சர்வீஸில் பேஷண்ட்க்கு ரெண்டு ப்ரைமரி கோட் சேர்ந்து கொடுக்கக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஹைராக்கி பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரைமரி கோட் யூஸ் பண்ணணும் மற்றதெல்லாம் ஆட் ஆன் கோட்ஸாக இருக்கணும் இனி ஃபிஃப்டி நைன் மாடிஃபையர் இல்லைன்னா எக்ஸ் யூ யூசேஜ் பற்றி பார்ப்போம் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் இல்லைன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் விசிட்ஸில் ரெண்டு இன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்தா நம்ம ஃபிஃப்டி நைன் மாடிஃபையராக சேர்க்கணும் பேஷண்ட்க்கு ஒரு ஐவி ட்ரக் அண்ட் ஐஎம் கிடைக்கிறப்போ ஃபிஃப்டி நைன் மாடிஃபையர்ஸ் இன்ட்ரா மஸ்குலர் யூஸ் பண்ணி சேர்க்கணும் பிகாஸ் அதுக்கு லோ டாலர் வேல்யூ இனி போர்ட் ஃப்ளஷ் நான் என்னென்னு பார்ப்போம் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம்ஸ் பொருத்தப்பட்ட வீனஸ் ஆக்சஸ் டிவைஸோட இரிகேஷன் தான் இது போர்ட் ஃப்ளஷ்க்காக மட்டும் வர அந்த பேஷண்ட் விசிட்டில் ஒரு என்எம் சர்வீஸ் கூட இல்லைன்னா நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ த்ரீ கோட் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு கேத்தட்டர் ஆர் போர்ட் டிக்ளோட்டிங்க்காக வர பேஷண்ட்க்கு த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் த்ரீ கோட் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது ஒரு தெரப்பி அடுத்ததா கீமோதெரப்பி பார்ப்போம் கோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் முதல் ஆரம்பித்து நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் வரை இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த கோட்ஸும் இன்ஃபியூஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மாதிரியே கிளாஸிஃபை பண்ணணும் உங்களுக்கு ஆன்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் போகணும்னா இந்த கோட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது இந்த கோட்ஸ் பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்க எங்களோட வெப்சைட் விசிட் பண்ணுங்கள் இனி ஹைராக்கி ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஃபியூஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் பேஷண்ட்க்கு ஒன்றில் அதிகம் ஐவி கீமோ அண்ட் நான் கீமோ ஒரே டேட் ஆஃப் சர்வீஸில் கிடச்சா கீமோ
இனி சாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் இங்கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர பேஷண்ட்க்கு நர்ஸ் நார்மல் சாலன் லெவன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெல் தேர்ட்டி ஃபைவ் வர கொடுக்குறாங்க அண்ட் வேன்கோமைசின் ஃப்ரம் டுவெல் ஃபிஃப்டி டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் அசிடோமைனோஃபைன் ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஃபைவ் லாஸ்டாக சோஃப்ரான் ஐவி டுவெல் டுவெண்ட்டிக்கு கொடுக்குறாங்க இங்கே நம்ம நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபைவ் இன்டூ டூ அண்ட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் கோட் கொடுக்கணும் இப்போ ரேஷனலைஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நார்மல் சேலைன் அதாவது ஹைட்ரேஷன் ஒரு மணி நேரம் கொடுத்ததுக்கு நம்ம நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் கோட் கொடுக்கணும் அப்புறம் டுவெல் ஃபிஃப்டி டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு பேன்கோமைசின் கொடுத்துருக்காங்க இது இன்ஃபியூஷன் ஆனதுனால நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் கோட் கொடுக்கணும் அப்புறம் அசிட்டோமைனோஃபன் ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஃபைவ் வர கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் இன்ஃபியூஷன் தான் ஆனால் பதினாறு நிமிஷத்துக்கு கீழே இருக்கனால நம்ம அதை ஐவி பூச்ச கணக்காக்கவும் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபைவ் கோட் கொடுக்கவும் வேணும் அப்புறம் ஜோஃப்ரான் ஸ்டாப் டைம் இல்லாத ஒரு ஐவி இதுவும் நம்ம ஐவி பூச்ச கணக்காக்கணும் அதனால் நம்ம கோட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபைவ் இன்டூ டூ அண்ட் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் கொடுக்கணும் அடுத்த சாம்பிளுக்கு போகலாம் இங்கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர பேஷண்ட்க்கு மார்ஃபின் ஐவி புஷ் மறுபடியும் மார்ஃபின் அப்புறம் ஜோஃப்ரான் அண்ட் கேசிஎல் கொடுக்குறாங்க இப்போ ஆன்சர்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் செவன்டி சிக்ஸ் கொடுக்கணும் இனி ரேஷனலைஸ் பண்ணலாம் இங்கே செவன் ஃபிஃப்டீனுக்கு மார்ஃபின் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபோர் கோட் கொடுக்கணும் மறுபடியும் ஃபிசிஷியன் செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மார்ஃபின் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஒரே ட்ரக் ரிப்பீட் பண்ணுறப்போ தேர்ட்டி மினிட்டோட ரூல் இங்கே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே அந்த ரூல் ஃபாலோ பண்ணாததுனால ரெண்டாவது மார்ஃபின்க்கு நம்ம கோட் கொடுக்க மாட்டோம் ஜோஃப்ரான் மாதிரியான புது ட்ரக் கொடுத்தா இங்கே நம்ம நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபைவ் கோட் கொடுக்கணும் மறுபடியும் ஜோஃப்ரான் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே டைம் ரூல் மீட்டாக இருக்குது ஏன்னா ஜோஃப்ரானும் எகெயின் ரிப்பீட் ஆகிக்கிற ஜோஃப்ரான்க்கு நடுவில் முப்பது நிமிஷம் டைம் கேப் இருக்குது அதனால் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் கோட் கொடுக்கணும் அப்புறம் கேசிஎல் இது ஒரு ஹைட்ரேஷன் அண்ட் இது அரை மணி நேரம் அதாவது எட்டரை முதல் ஒன்பது வரை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால கோட் கொடுக்க அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஹைட்ரேஷன் கோட் பண்ண குறைஞ்சது தேர்ட்டி ஒன் மினிட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணணும் இனி கடைசி சாம்பிளுக்கு போகலாம் இந்த சாம்பிளில் பத்து மணிலிருந்து ஒரு மணி வரை நார்மல் சைலன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரியே அடுத்தது மெப்ரைடின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்ஜி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டைஃபன் ஹைட்ராமின் நைன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கும் அப்புறம் ஆண்டா சிட்ரான் லெவன் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெல் ஃபிஃப்டீனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செப்ரேட் ஐவி லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஐவி லென்ஸ் இருந்தால் நம்ம இங்கே ரெண்டு ப்ரைமரி கோட்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இங்கே கோட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபோர் வித் மாடிஃபையர் ஃபிஃப்டி நைன் கொடுக்கணும் ஏன்னா இங்கே நம்ம ரெண்டு ப்ரைமரி கோட்ஸ் அசைன் பண்ணணும் இது ஒரு லோ டாலர் வேல்யூ அப்புறம் லோ டாலர் வேல்யூக்கு மட்டும் நம்ம மாடிஃபையர் யூஸ் பண்ணால் போதும் தென் செவன்டி ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் இன்டூ த்ரீ இப்போ ரேஷனலைஸ் பண்ணலாம் இங்கே அவங்க மூணு மணி நேரம் ஹைட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம சிக்ஸ்டி ஒன் இன்டூ த்ரீ கோட் பண்ணணும் அடுத்தது ஐவி புஷ் இது ப்ரைமரி கோட் செவன்டி ஃபோர் வித் மாடிஃபையர் ஃபிஃப்டி நைன் அது மட்டும் இல்லை அவங்க இன்னொரு ஐவி புஷ் கூட கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஆட் ஆன் கோட் செவன்டி ஃபைவ் கொடுக்கணும் அதோடு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ரைமரி கோடான ஓண்டா செட்ரான் இது ஒரு இன்ஃபியூஷன் எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாம்பிள் சால்வ் பண்ணி உங்களோட ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போ சொன்னதெல்லாம் ஒன்ஸ் மூணு நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஃபியூஷன்ஸ் கோட் பண்ணுறப்போ முதல்ல பேஷண்ட் கீமோ ஆர் நான் கீமோக்காக வந்திருக்காங்களான்னு செக் பண்ணணும் ஒன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஹையர் அறிக்கைக்கு போகணும் அதாவது ரெண்டு ப்ரைமரி கோட் ஒரே பேஷண்ட்டோட மெடிக்கல் ரெக்கார்டில் நம்ம சேர்க்கக்கூடாது இஃப் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு ப்ரைமரி கோட்ஸ் கொடுக்கணும்னா சில சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஃபிஃப்டி நைன் மாடிஃபைடு கூட சேர்க்கணும் அடுத்தது ஸ்டார்ட் டைம் அண்ட் ஸ்டாப் டைமும் நம்ம இங்கே ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் அப்புறம் இடி ஃபெசிலிட்டி கோட்க்கு வந்தால் ஹைட்ரேஷன்ஸ் இன்ஃபியூஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட கரியர் இடி ஃபெசிலிட்டி கோடிங் ஆர் இடி ப்ர